Lorima, Lorima is the, 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 the or one of the best uh, mast maker, uh, uh, rig maker in the world, for, especially for the, for the carbon, carbon fiber uh, mast. So the choice came uh, also um, naturally, as well as the, 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 the synergy with uh, Marcelon Composite, which is just next door. Uh, in terms of communication, synergy, and Norcel in, in van, VPLP in van, and all this company uh, will be talking together, communicate together to make again the, the best boat po possible. This is why we choose Lorima. Moi, je suis très fier de rentrer, d'être sur ce genre de projet pour une simple et bonne raison, c'est que on réussit à associer la partie compétition, justement, où on a fait un développement depuis très très longtemps sur la partie multicoque, aussi bien en trimaran qu'en catamaran. Et aujourd'hui, le TAN 66 représente parfaitement ce qu'on a réussi à développer de la partie compétition à la partie croisière. Et cette partie croisière, aujourd'hui, on a essayé de simplifier les choses de façon à avoir un produit qui soit plus facilement adaptable à justement cette partie croisière et des gens peut-être moins expérimentés, mais en tout cas qui bénéficient parfaitement de la, de la notion carbone, donc le poids, la performance. Ceci étant, on a cherché à travailler justement à, sur un projet qui reste quelque chose de très safe. On a besoin d'avoir des produits qui soient facilement utilisables, sécurisés et avec des notices d'information qui leur permettent de l'utiliser aisément. Carbon fiber is the material today. It's uh, very, very light, very uh, resistant. Um, I think it's, it's also uh, very durable uh, in terms of uh, timing. I mean, there is the first, I think, carbon mass have been made 15 or 20 years ago, and they are still uh, fine today. Um, and and for, a, for a super fast uh, catamaran, you must have a very light mast. And uh, so carbon fi fiber is not an option, it's, it, it is a must. Bah, le choix du carbone, c'est euh, en effet, on va dire que le, le mât en effet est beaucoup plus léger, ça il n'y a pas photo. Maintenant sur le principe, c'est surtout de pouvoir euh, euh, justement bénéficier de ce poids. Le poids qu'on va avoir dans la hauteur du mât, il suffit juste d'imaginer par exemple euh, sur la hauteur du, euh, du losange de ce mât-là, par exemple, d'avoir l'équivalent par rapport à son centre de gravité qu'on va considérer à peu près au milieu du mât, d'avoir une vache à peu près, une vache bretonne dans cette zone-là, qui aujourd'hui va dans le fonctionnement du bateau, permettre euh, au bateau, en tout cas, de ne pas avoir cette masse dans cette zone-là, d'avoir un bateau qui est à un comportement sur l'eau qui est beaucoup plus sain. Ça veut dire que plus on baisse les masses sur la hauteur, plus le bateau a un comportement euh, intéressant. J'ai déposé un brevet euh, il y a peu de temps pour une baume en rouleur. Toujours pareil, pour bénéficier de ce qui se fait dans la compétition pour avoir une vraie grand voile, rapportée à la partie croisière sur le TAN 66, c'est d'avoir une baume en rouleur hein, sur laquelle on a des vraies lattes. Donc aujourd'hui, le système veut qu'on on, on réussisse à enrouler des lattes de grand voile et des chariots autour d'un tube, qui fait que la grand voile est exactement la même sur un bateau baume en rouleur ou baume tradi 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 tradi